si tratta del più grande cameo esistente al mondo. La tazza farnese prende il nome dall'ultima collezione di cui fece parte prima di passare tra i beni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Possiamo ricostruire la sua storia quasi senza soluzione di continuità dal 1239 a oggi grazie alla ricca documentazione. Acquistata da Federico II, ricompare nel 1430 alla corte di San Marcanda o di Erat, dove è documentata dal disegno di un pittore. Prima del 1458 è a Napoli, tra i tesori di Alfonso V di Aragona, poi nel 1471 la acquista a Roma Lorenzo il Magnifico e dal suo studiolo la coppa passerà ai Farnese tramite Margherita d'Austria. Si può solo ipotizzare che sia stata portata dall'Egitto a Roma e da qui a Bisanzio, da dove sarebbe tornata in Occidente dopo il sacco del 1204. Sul fondo interno della coppa è raffigurata in basso una sfinge su cui siede una figura femminile con delle spighe in mano. Alla sua sinistra, su un albero, si trova un'imponente figura maschile barbuta con una cornucopia. Al centro un giovane in piedi si appoggia al timone di un aratro e tiene al braccio il sacco con le sementi. A destra due figure femminili sedute e in alto due figure maschili trasportate da un mantello gonfiato dal vento. Il fondo esterno della tazza ha una grande gorgone che riflette l'intonazione tragica e grandiosa dell'ellenismo barocco. Il naso della gorgone ha un forellino che è stato interpretato come traccia di un sostegno per l'esposizione. La lettura tradizionale vuole che la scena alluda alla piena del Nilo, alla forza fertilizzante del fiume riconoscibile nella imponente figura barbuta di sinistra e al benessere che ne riceve l'Egitto rappresentato dalla Sfinge. Altre interpretazioni sono state però proposte nel corso del tempo, da quelle legate all'identificazione con personaggi ed eventi storici a quelle legate alle divinità principali del pantheon egizio. L'associazione tra la serena raffigurazione dell'interno e la terribile immagine di Medusa dell'esterno è stata ad esempio interpretata come un riferimento alla famiglia reale, che sapeva reggere il governo con tranquillità, ricorrendo tuttavia all'inflessibilità. Infine, una nota riguardante la sua funzione. Pare certo che la tazza farnese non fosse destinata al banchetto, probabilmente doveva venire usata in occasioni di libagioni e rituali. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.